থ্যাংক ইউ বিগত একশো বছর ধরে নিজেদের কারিয়ার গড়তে আমাদের উপর ভরসা রাখার জন্য জজ টেলিগ্রাফ জীবন করে দেয় ওয়েলকাম টু আকাশবাণী আবার চলে এসছি একটা আপডেট ভিডিও নিয়ে তো এই আপডেট ভিডিও তো অবশ্যই দেখবে সব আপডেট পুছে তোমাদের দেবে কিন্তু সবার আগে যে কথাটা এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নিও নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটা আছে সেটা ক্লিক করে দিও তাহলে কিন্তু রেগুলার এরকম ভিডিও পেয়ে যাবে আর একটা কথা এখন লকডাউন চলছে ওই জন্য রেগুলার ভিডিও বানাতে পারছি না ওই জন্য ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক আর ইউটিউবের কমিউনিটিতে প্রত্যেক দিন একটা করে ইন্টারভিউ বা একটা করে মানে চ্যারিটি ম্যাচ ওগুলো কিন্তু আমরা পোস্ট করছি ওগুলো যারা দেখনি মানে অনেকেই অনেক আগের ভিডিও ওগুলো তো অনেকেই দেখনি যারা নতুন তো অবশ্যই কিন্তু ওগুলো গিয়ে দেখো খুবই ইন্টারেস্টিং ভিডিও ওগুলো ওগুলো দেখলে কিন্তু মজা পাবে তো চলো এবার পুজো শুরু করবে না না আমি একা বলবো না ও বলবে প্রথমে বলি এফসি গোয়ার কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডা এএফসি প্রো লাইসেন্স বা প্রো ডিপ্লোমা যে কোচিংটা হয় সেটা উজবেকিস্তান থেকে কমপ্লিট করে এলো মানে উজবেকিস্তান ফুটবলের আন্ডারে করেছে এবং সাকসেসফুলি সেটা কমপ্লিট করেছে ওখানে 21 জন অ্যাপিয়ার করেছিল কিন্তু মাত্র 4 জন ওই কোর্সটা পুরোপুরি কমপ্লিট করতে পেরেছে এবং তার মধ্যে কিন্তু ক্লিফোর্ড মিরান্ডা একজন এরপরে যেটা খবর সেটা হচ্ছে সিকে বিনিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিমের প্লেয়ার ছিল কেরালা ব্লাস্টার্সের প্লেয়ার ছিল এবং প্রচুর টিমে খেলেছে সেই শিখে বিনিত কিন্তু কেরালায় যেই মানে করোনায় যে আক্রান্ত বা দুঃস্থ তাদের জন্য কিন্তু ও নিজে ভলেন্টিয়ার হিসেবে সার্ভিস দিচ্ছে এবং মানে দুঃস্থ যারা রয়েছে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে তো এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় কাজ যে একজন প্লেয়ার হিসাবে সবার মাঝে নেমে সবাইকে সাহায্য করে ভলেন্টিয়ার হয়ে যে মেন কাজটা করছে সেটা হলো ওদের ওখানে মানে অনেকগুলো কল সেন্টার খোলা হয়েছে যাতে মানে লোকরা সেখানে কল করে তাদের যা দরকার মানে গরিব লোকেরা তাদের যা দরকার সেই জিনিসগুলো মানে তাদের কাছে চাইতে পারে তো সেইখানেই কিন্তু কল সেন্টারে কাজ করছে লোকজনের সাথে কথা বলছে এবং যার যা অর্ডার সেগুলো নিচ্ছে নিয়ে কিন্তু আবার পৌঁছে দিয়ে আসছে এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় ব্যাপার একটা ফুটবলার কিন্তু এগুলো করছে এর সাথে সাথেই আবার কেরালারই প্লেয়াররা মানে ওরা কতটা মানবিক বা মানে সেটা বোঝাই যাচ্ছে এর মাধ্যমে যে কেরালা সন্তোষ ট্রফি যতজন প্লেয়ার ছিল সন্তোষ ট্রফি টিমের প্রত্যেকে তাদের এক মাসের করে স্যালারি যে স্যালারিটা হয় সেটা কিন্তু করোনায় আক্রান্তদের জন্য দান করেছে করোনা সরকার মানে কেরালা গভর্নমেন্টের কাছে এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গেরও যেন আমরা কালকে যে লাইফটা করেছি সেটা বলেছিলাম যে প্লেয়ার্স ফর হিউমিউনিটি একটা অর্গানাইজেশান তৈরি হয়েছে যেখানে মানে কলকাতার সমস্ত প্লেয়ার মানে ম্যাক্সিমাম প্লেয়াররা আছে যেটা এর আগেও অনেকগুলো চ্যারিটি ম্যাচ করেছে অনেকের পাশে দাঁড়িয়েছে তো ওদের তরফ থেকেও কিন্তু এক লক্ষ টাকা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তান তহ বলে দেওয়া হয়েছে এবং আরেকটা এরা ভালো দিক যেটা প্লেয়ার্স ফর হিউমিউনিটি থেকে নেওয়া হয়েছে যে গতকালকেই বলছিলাম যে যদি সিএফএল না হয় প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার প্লেয়ার যারা হচ্ছে মানে প্লেয়ার তারপরে কোচ তারপরে স্টাফ রেফারি সবাই সবাই প্রায় একটা মানে মানে তাদের জীবনযাপন করার একটা মানে ধাক্কা খাবে এবং মানে পয়সার একটা খুবই মানে আর্থিক অচল অবস্থার মধ্যে পড়বে তো সেখান থেকেও কিন্তু প্লেয়ার্স ফর হিউম্যানিটি ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছে এবং আইএফের সাথেও বসেছিল আলোচনা করতে যে যদি সিএফএল না হয় এই বছরে তাহলে পরে কি করা যায় ওই প্লেয়ারদেরকে কীভাবে সাহায্য করা যায় বা যত স্টাফ আছে তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায় তাদের পাশে থাকা যায় তো সেটার জন্যও কিন্তু ওরা একটা চেষ্টা করছে এবং এটা সেটা আলোচনার পর্যায়ে আছে এবং সেটা সময়ের সাথে সাথে আমরা জানতে পারবো এবং জানতে পারলে অবশ্যই তোমাদেরকে জানাবো তো এবার চলে আসি ট্রান্সফার রুমার্সে ট্রান্সফার রুমার্স কিন্তু ঠিক আছে এখনো সব রুমার্স কারণ জানো লকডাউন এখনো কোনো কিন্তু পারফেক্ট নিউজ না সব কটাই মোটামুটি রুমার্সের পর্যায়ে তো প্রথমেই আসি মুস্তাফা গ্নিং এর কথাই মুস্তাফা গ্নিং কিন্তু কেরালা ব্লাস্টার্সের প্লেয়ার এখনও অব্দি কিন্তু শোনা যাচ্ছে এই মুস্তাফা গ্নিং এর কাছে দুটো অফার আছে একটা হলো উড়িষ্যা এফসি থেকে আর একটা হায়দ্রাবাদ এসি থেকে দুজনেরই কিন্তু পারফরমেন্স এবার খুব একটা ভালো ছিল না তো শোনা যাচ্ছে এই দুজনের কাছ থেকে নাকি মুস্তাফা গ্নিং এর কাছে অফার আছে তো তারপরে আরেকখানা ট্রান্সফার নিউজ বলে দিই যেটা আর একটু মার্কেটে উঠে যে একখানা মানে রুমারই বলা যায় এখন অব্দি তো সেই ট্রান্সফার নিউজটা হলো কামালপ্রীত সিং এর ইস্ট বেঙ্গলের কামালপ্রীত সিং ইস্ট বেঙ্গলের একাডেমি থেকে ওঠা প্লেয়ার কামালপ্রীত সিং দেখেওছো তোমরা আই লিগে খেলতে দু বছর ধরে তো সেই কামালপ্রীত সিং শোনা যাচ্ছে কামালপ্রীতের কাছে নাকি উড়িষ্যা এফসির অফার আছে উড়িষ্যা এফসি কিন্তু অনেক প্লেয়ারই নেওয়ার চেষ্টা করছে কারণ উড়িষ্যা এফসি কিন্তু প্রথম সিজনটা খুব একটা ভালো যায়নি দুটো টিমেরই উড়িষ্যা এফসি হায়দ্রাবাদ এফসি দুটোরই যেটা নতুন করে ফর্ম হয়েছে দুজনেরই কিন্তু খুব একটা ভালো সিজন যায়নি ওই জন্য এরা কিন্তু চেষ্টা করছে টিমটাকে গঠন করার এই মুহূর্তে এরপরে আরেকটা আইএসএল এর টিম সেটা হলো হায়দ্রাবাদ এফসি ওরাও কিন্তু প্লেয়ার মানে রিটেন করার এবং নতুন প্লেয়ার নেওয়ার চেষ্টা করছে যার সাথে যেটা শোনা যাচ্ছে বা যেটা রিউমার আছে যে
তো এবার আসি এফ সি গোয়ার কথায় আজকে কিন্তু প্রত্যেকটা টিমকে নিয়েই কথা বলো প্রত্যেকটা টিমেরই ছোটোখাটো আপডেট দেবো তো এবার এফ সি গোয়ার কথায় আসি সার্জিও লোবেরা বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে কিন্তু এখনও এফ সি গোয়ার কোনো কোচ ঠিক হয়নি অনেক বড় বড় নাম শোনা যাচ্ছিল ব্রাজিল থেকে অন্যান্য জায়গা থেকে ইংল্যান্ড থেকে ইউরোপ থেকে অনেক জায়গা থেকে নাম শোনা যাচ্ছিল কিন্তু এখনও কিন্তু কোনো কোচ ফাইনালাইজ হয়নি সেই জায়গাতে কিন্তু কোচের জায়গাটা এখনও ফাঁকা কোচ না এলে কিন্তু ঠিকঠাক টিমটাও বানানো যাবে না কারণ কোচের মাইন্ডসেট হিসেবে কিন্তু কোচ টিম বানায় সবসময় তবুও কিন্তু হায়দ্রাবাদ এসে কিছু প্লেয়ারকে সাইন করেছে যেমন মাখান ছোটে মাখান ছোটেকে মোটামুটি সবাই চেনো মিনারবা পাঞ্জাব এফসির প্লেয়ার ছিল মাখান ছোটেকে সাইন করেছে স্ট্রাইকার খুবই ফাস্ট প্লেয়ার আরেকজনকে সাইন করেছে সেও কিন্তু পাহাড়ি প্লেয়ার রিডিম তালান অসাধারণ প্লেয়ার আর এই প্লেয়ারের নাম নামের সাথে সবাই তোমরা পরিচিত এই দুজন প্লেয়ারে কিন্তু অলরেডি সাইন করেছে আর জ্যাকি চাঁদ সিং হয়তো থাকছে না এই সিজনে ওই জন্য কিন্তু জ্যাকি চাঁদ সিংয়ের জায়গাতেই রিডিম তালানকে নেওয়া হলো তো এবার দেখা যাক এরপরে কী হয় আরেকজনকে সাইন করেছে সেটা হলো স্পোর্টিং ক্লাব ডি গোয়া থেকে মানে এসসি গোয়া এফসি গোয়া নয় কিন্তু এসসি গোয়া মানে যে আই লিগ খেলতো আগে সেই স্পোর্টিং ক্লাব ডি গোয়ার থেকে সাইন করেছে সেনসম পারেরা এইগুলোই কিন্তু মোটামুটি এখন অব্দি এফসি গোয়ার সাইনিং আর সেনসন পাড়ার খবরটা আমরা আগেও বলেছি যখন একদম কনফার্ম আমরা জেনে গেছিলাম তো এরপরে চলে আসি চেন্নাই এন এফসিতে চেন্নাই এন এফসি কিন্তু এখন অবধি সেরকম খুব একটা যে প্লেয়ার চাইছে বা প্লেয়ার কিন্তু সেটা শোনা যাচ্ছে না কিন্তু চেন্নাই এন এফসিনের নিজস্ব প্লেয়ার অনিরুদ্ধ থাবাকে কিন্তু ওরা রেখে দিচ্ছে এবং ওকে কিন্তু কন্ট্রাক্ট এক্সটেনশন করার জন্য বলেছে তো তারপরে আসি মুম্বাই সিটি এফসির কথা মুম্বাই সিটি এফসির কাছে কিন্তু প্রচুর হাই এক্সপেকটেশন আছে এবার কারণ জানো সিটি গ্রুপের আন্ডারে ছোট এসছে আর প্রথমে এরা চমক দিয়ে দিয়েছে সার্জিও লোবেরাকে নিজেদের দলে নিয়ে নিয়েছে এর আগে যে পর্তুগিজ কোচ ছিল জর্জ কস্টা সেই জর্জ কস্টা যায় কিন্তু সার্জিও লোবেরা চলে এসছে আর সার্জিও লোবেরা আসার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ভালো ভালো প্লেয়ারও তুলে নিয়েছে যেমন প্রথমেই আসি মান্দার রাও দেশাই মান্দার রাও দেশাই কিন্তু এফসি গোয়াতেই ছিল সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে নাকি চলে গেছে মুম্বাই সিটি এফসি যা শোনা যাচ্ছে তিন বছরের কন্ট্রাক্ট সাইন করেছে মানে বুঝতেই পারছো কোচের তো অনেকটাই এফেক্ট থাকে তো কোচ আসলে অনেক প্লেয়ারও চায় যে কোচের সাথে চলে আসতে সেই জিনিসটাই কিন্তু এখানে হয়েছে মুম্বাইয়ে কিন্তু আরও শোনা যাচ্ছে লাচেনপা অসাধারণ গোল উইং করেছে রিয়াল কাশ্মীর হয়েছে লাচেনপা কিন্তু হয়তো সাইন করতে পারে অফার দিয়েছে এরকম শোনা যাচ্ছে আর ইস্ট বেঙ্গলের ম্যাথাব সিংকের কাছেও নাকি অফার আছে মুম্বাই সিটি এফসির এরকম শোনা যাচ্ছে মানে এরা এক্সপেক্টেড যে জয়েন করতে পারে তাছাড়াও কিন্তু ফারুক চৌধুরীর কাছেও শোনা যাচ্ছে যে অফার আছে মুম্বাই সিটি এফসি ফারুক চৌধুরীও কিন্তু মুম্বাই সিটি এফসি যেতে পারে আর মুম্বাই কিন্তু ফারুক চৌধুরীর হোম টাউন সেই জায়গা থেকে কিন্তু যেতেই পারে তাছাড়াও শোনা যাচ্ছে বিদেশিদের মধ্যে আমের জৌ তো আমের জৌয়েরও এরকম একখানা খবর শোনা যাচ্ছে যে হয়তো যেতে পারে কারণ জানো আমের জৌ এফসি গোয়ারি প্লেয়ার তো সেই জায়গা থেকে সার্জিও লোবেরার যদি এফেক্টটা পড়ে সেখানে তো আমের জৌও কিন্তু আসতে পারে এরপরে চলে আসি জামশেদপুর এফসি জামশেদপুরও এসি এখনও সেইভাবে কিছু করছে না তবে একটা মানে সাইনিং ওরা সিকিউর মোটামুটি করে নিয়েছে সেটা হচ্ছে জ্যাকি চাঁদ সিং যেটা শোনা যাচ্ছে পুরোপুরি কনফার্ম জ্যাকি চাঁদ সিংয়ের সাইনিংটা জামশেদপুর এফসি রয়ে এরপরে নর্থ ইস্ট নর্থ ইস্ট নর্থ ইস্ট মানে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড তো সেটা কিন্তু আমরা দুজন বলে মানে এর আগে বলে দিয়েছিলাম যে দুজনকে নিয়েছে একদিন আইডিয়াল এফসি থেকে আর রচার জেলা আর হচ্ছে চার্চিল থেকে হচ্ছে মাহাপুইয়া তো এর সাথে সাথে ওরা কিন্তু ওদের এই বছরের বেস্ট গোলকিপার এবং অনেক দিন বাদে ফিরে মানে আইএসএল অসাধারণ একটা গোলকিপিং করেছে সুভাষিস রায়চৌধুরী এবং লাস্ট যে কল আপটা ছিল ন্যাশনাল টিমে তাতেও কিন্তু ও মানে ছিল একটা ম্যাচের জন্য সুভাষিস রায় সুভাষিস রায়চৌধুরীও কিন্তু এক্সটেনশন মানে কন্ট্রাক্ট এক্সটেনশন করতে চলেছে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড তো এই মোটামুটি কিন্তু ট্রান্সফার রুমার্স ছিল ট্রান্সফার রুমার্স আর মোটামুটি কিছু নেই আরেকখানে যারা শোনা যাচ্ছে সেটা হলো ডিমাস ডেগাদ নাকি কন্ট্রাক্ট এক্সটেনশান করেছে আরও এক বছরের এক্সটেনশান করে নিয়েছে বেঙ্গালুরু এফসির সাথে এরকমই শোনা যাচ্ছে কিন্তু যেটা বললাম যে অফিসিয়ালি জানতে পারবে লকডাউন শেষ হওয়ার পরেই কারণ এখন ফুটবলের দিকে কারো মাথা নেই এখন মেন জিনিসে সবাই ফোকাস করে আসার সাথে সাথে কিন্তু আরেকটা টিমকে বাদ দিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে কেয়ারা ব্লাস্টার্স কেয়ারা ব্লাস্টার্স কিন্তু অনেক দিন ধরে রিমার ছিল যে বেঙ্গালুরু এফসির নিশু কুমারকে নিতে চলেছে এবং এটা মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় যে কনফার্ম নিশু কুমার কিন্তু কেয়ারা ব্লাস্টার্স আসতে চলেছে এছাড়াও কিছু নতুন প্লেয়ার একদম ইয়ং ট্যালেন্ট সে তাদেরকে নিতে চলেছে যেরকম হচ্ছে ধানাচন্দ্র মিতাই সন্দীপ সিং এবং কুইটিয়া এদেরকে কিন্তু মানে আগামী সিজনের জন্য কেয়ারা ব্লাস্টার্স অফার করেছে তো দেখা যাক যে এরা মানে আসে কিনা আর ধানচন্দ্র মিতাইয়ের পারফরমেন্স কিন্তু এবছর অসাধারণ ছিল মানে খুব ভালো খেলেছে
মানে সত্যি করে থাকে ইস্ট বেঙ্গল এবং মোহনবাগান ক্লাবের তরফ থেকে তো এটা কিন্তু সত্যি একটা খুব মানে ভালো দিক যে এই পরিস্থিতিতেও প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে নিজস্ব পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়া হচ্ছে পারিশ্রমিক দিলেও একটা ভালো কাজ যে কারণ প্লেয়াররা নিজেদের থেকেই কিন্তু প্রচুর লোককে সাহায্য করে নিজেরা প্রচুর ডোনেশান করে যেরকম মোহনবাগানের শেখ সাহিল কিন্তু ওর নিজের এরিয়াতে কিন্তু অনেককে মানে দুঃস্থ লোকেদের কিন্তু সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসছে এরকম আরও অনেকে করছে তো প্রত্যেকেই কিন্তু কম বেশি করছে এরকম মোহাম্মদ রফিক করছে সুভাষিস বোস করছে প্লেয়ার সব ইউনিটি যতজন রয়েছে প্রত্যেকেই করছে তো সবাই কম বেশি করে কিন্তু এগিয়ে এসছে তো এর আগেও কিন্তু এরকম অনেক চ্যারিটি ম্যাচ হয়েছে আর এরকমই কিন্তু একটা চ্যারিটি ম্যাচ আজকেই দেখবে আমাদের ফেসবুক পেজে ইনস্টাগ্রাম পেজে সব জায়গায় কিন্তু পোস্ট করা আছে লিঙ্ক দেওয়া আছে তো ওখান থেকে গিয়ে কিন্তু অবশ্যই সেই চ্যারিটি ম্যাচটা দেখতে পারো ওটা কিন্তু অনেক আগের মোটামুটি এক বছর আগে তো এক বছরের তারপর থেকে কিন্তু অনেক লোক এসছো চ্যানেলে তো তারা কিন্তু ওই ভিডিওটা মিস করে গেছো তো অবশ্যই গিয়ে ওই ভিডিওটা দেখো আর এই ভিডিওটা যদি পছন্দ হয় অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো আর চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটা যে ক্লিক করে দাও আর বেলাইকানটা টিংটং করে দাও রেগুলার নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য তো চলো এখনের জন্য টাটা